Ai, meu Deus, eu tô começando um vídeo diferente. Quanto tempo que a Nina não aparece. Agora que a Kiara tá lá na, no resguardo dela, tá, tá em recuperação. Aí a Nina tá mais solta. Antes, assim, enquanto a Kiara tá solta por aí, a Nina tem que estar tá nos telhados, nos tapetes dentro de casa. Cada um no seu quadrado. Daí agora ela tá mais assim, mais zen, nos pisos por aí, deitada. Pelos tapetes aqui no lado de fora também, né? Aí eu quero mostrar pra vocês como é que tá o nosso orquidário Porque a época das orquídeas já estão indo embora Na verdade não tem muita orquídea, né gente? Eu tô assim... A gente tem muita prioridade no sítio Muitas outras prioridades Eu não posso estar tá comprando orquídea Comprando substrato, comprando muita coisa Que é, que é pra flores, né? A gente tá investindo muito em gaiolas Pros animais, bebedouros e uh, plantando as construção a, a própria casa, minha casa também não está pronta, nossa, muita coisa. Então as flores, as compras de flores, coisa assim, é um investimento que a gente não, não precisa estar tá investindo ainda, né? Quando não se tem, a gente não... é sempre prioridade aquilo que é mais necessário, né? Mas então eu tô, o que eu tenho é o que eu consegui, algumas mudinhas por aí e pouquíssima coisa que eu comprei, mas pouquinho. Essa aqui é uma, é uma tilândia que ainda não... ela tá quase abrindo, é uma pena. Hoje eu tô gravando, mas ela não tá aberta ainda. Eu gravo uma outra hora que eu estiver indo pra horta gravar, eu passo por elas aqui e mostro. Quando eu estiver no caminho. Ah, essa aqui também vai abrir. Ó. Tá muito bonitinha já. Elas têm... eu tenho duas espécies de tilândia, né? Uma já abriu e já terminou e essas aqui são de agora. A grapete também tá passando da época. Eu já devia ter gravado, vocês podem ver que ela tá assim toda manchadinha, isso porque choveu demais. Então eu não, não tive como nem gravar. A sapatinha de judia eu acho que eu nem gravei, eu só fiz uns vídeos e apareceu as flores da sapatinha. E aí aqui, aqui eu não tenho quase nada florindo. Eu só que eu, eu vou aproveitar e mostrar as outras flores também desse ambiente. Então aqui ó, os vasos estão com bastante... Uh, essas coisinhas de inverno, né, que crescem Então eu, eu limpo, eu tiro, eu dou para as galinhas Mas está <risos> sempre vindo Isso é normal Ali também tem mais um vaso que é de 11 horas Elas já, as 11 horas já estão vindo, gente Daqui a pouco vai estar tá tudo florido Esse aqui em espiral está muito bonito Olha como ele está lindo Essa forragem aqui Maravilhosa, com os passarinhos ali Está muito bonito Daí está crescendo a jade Logo ela fica grande Aí tem só uma pequenininha lá com flor, que eu já mostrei uma vez. Eu acho que a gente até falou o nome dessa ali, a gente, eu não me lembro, mas a gente foi, foi falado o nome de, dela. Algumas pessoas, alguns seguidores uh, me disseram o nome dela, né, porque eu na verdade não sabia. E aí essas aqui dos cachepô não estão com flor, mas estão muito bem, muito cheias de raiz. Olha. Bem bonitas elas estão E tem uma coisa ali que eu não vou mostrar tá? <risos> Que é surpresa Que num próximo vídeo vai aparecer Aí essa aqui Esse aqui é um lírio Que logo vai florescer também Tá muito bonito Na nossa salinha <risos> Hoje é as galinhas de Angola Que estão que pedindo like A avenca Gente, eu mudei a avenca de lugar umas 10 vezes E esse cantinho Que não pega nenhuma réstia de sol é aonde ela se deu. Se deu na lança. Olha só o tamanho que ela tá. Ah, não tiro mais ela daqui nunca. Porque eu, eu amo a venca. E, a, gente, eu tenho esse, esse vaso há anos. E agora que ela veio, né? Que ela respondeu. Eu tô aqui, ó. Não sei se eu boto a cabeça, nunca chipou. Mas é aqui. Também eu já fiz um tour pelas minhas orquídeas. E eu, e eu esqueci de mostrar. Essa aqui, a Ludízia. E a, então ela tá aqui nesse cantinho em adaptação também faz um bom tempo, gente. E ela tá, tá melhor do que ela tava no outro lugar. Ó, tá com as brotação bem, bem forte assim. Até tem uns matinhos aqui que eu preciso tirar. Mas o que eu notei, eu vou vir por trás. O que eu notei na, na Ludizia é que nesse cantinho aqui, então, tá vindo folhas. Folhas novas. Então é sinal que aqui ela gostou e aqui ela quer ficar. Então eu não mexo nela mais. A Ludizia não é uma, uma orquídea que a gente pode estar tá tro, trocando de lugar. Ela é, ela é igual, ela é, é tão impertinente, vamos dizer assim, tão, tão vil, tão fra, frágil quanto a avenca. 
A Venka também, eu procurei, 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 procurei lugar, lugar e ali ela veio, ela se deu super bem. Então, a Ludízia eu procurei também e esse é o cantinho fresquinho, que não pega sol e não é uma claridade muito forte para ela, então ela amou esse canto e é aqui que ela vai ficar. Aí, ali eu tenho várias, que eu não vou estar mostrando cada uma, né, claro. Essa aqui também já tá terminando a florada dela. Ela floresceu muito bonita, ela tava bem grande, bem bonito esse cacho, né? E agora tá bem no finzinho já, não tem nem graça mostrar, mas ela é bonita, ela tem a sua beleza. Mas eu devia ter mostrado antes, é uma pena. As catleias, meu Deus, esse ano as catleias estão que estão, né? Ó, aqui tem do, duas flores já. E aqui ela abraçou esse tronco, dá pra ver que ela abraçou o tronco mesmo, né? Esse pé aqui eu acho que vai dar aqui, talvez, não tenho certeza se vai dar esse ano, mas eu acho que não. Daí aqui não tem flores, deixa eu me virar pra cá. Esse aqui talvez dê, não é certo, também não entendo muito de catleias, né? Aqui sim, nossa, esse aqui deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove flores nesse Nesse pauzinho, eu não posso mexer com ele porque ele tá bem preso lá em cima, mas aqui deu nove. Nesse aqui do lado tem três. Né? Tem as cápsulas de sementes aqui. Que já estão... Ui! Abri um pouquinho e já desceu a semente, já caiu. As cápsulas de sementes se abrindo ali, né? Ó. Esse aqui tem uma. E aí aqui eu tenho alguns vasinhos pendentes também. Lá tem orquídeas. Uma casinha de passarinho só para enfeitar. E aqui tem algumas coisas também. Algumas, alguns vasinhos, né? Agora nós vamos pra cá. Aqui em cima tem algumas também. Só que essas estão em adaptação também. Floriram. Mas, como elas estão em adaptação, as florzinhas estão bem pequenininhas. É, Tá aparecendo, mas tá bem pequenininho. Normalmente a haste floral dela é mais vigorosa, maior. Então, e aqui eu não vou nem pedir pra Karine mostrar muito perto, mas aqui já tem uma haste floral nesse outro que já tá mais velho, que tá bem grandona. Deixa eu tirar aqui. Só que as florzinhas não estão muito grandes. Elas estão pequenininhas ainda, né? Então eu acho que pro ano que vem, na próxima temporada, aqui tem mais dois galinhos de haste com flores, mas eu acho que na próxima temporada elas vão estar mais bonitas. E aí aqui eu tenho também orquídeas lá em cima, até no final, mas nenhuma, nenhuma dessas está na época de flor, né? E aí eu convido, ah, aqui eu vou mostrar esse aqui também. Esse aqui é uma barriquinha que eu acho que eu nunca mostrei, é uma barriquinha que caiu e quebrou, ela fez um buraco aqui do lado, gente, ela tá tomada por isso aqui. Ela fez um buraco, quebrou ali no lado e eu plantei um pé de jade do lado. Então ele ficou assim, esse galho bonito aqui no lado, né? E daí aqui tem essa espada, esta... Ai, eu não sei o nome disso aqui. Que uh, tá começando agora a ficar bonito. Eu não entendi ainda por que, que ela queima na ponta. Ah, o frio. Só pode ter sido por causa do frio, as geadas. Talvez seja isso. Aqui tem olhos de boneca nesse tronco, então também aqui já terminou tudo, ó. Floresceu e já foi. Mas tem catleias abrindo aqui. Ali tem mais um pé cheio de catleia. Cheio não, tem quatro. Não exagera, Ivone. Aí tem algumas olhos de boneca aqui também que já estão terminando, mas estava bem bonito esse, esse pé, tava, ficou assim bem florido, bem bonito. Aqui também tem, tinha né? <risos> Vem pra cá, vou convidar vocês para esse lado agora. <risos> aqui também tem algumas, aqui tem um ripsalis que vai crescer ainda, mais um pezinho de, eu acho que é catleis, que é uma outra espécie, tá bem pequeno ainda. As olhos de boneca que eu amo, eu amo de paixão as olhos de boneca. Eu, por mim, eu teria só elas, mas eu quero mais, eu quero as outras espécies também. E aqui tem uma mais roxa, também bem bonita. Elas têm o seu, uh, o seu brilho, ah, eu sempre digo, olho de boneca sabe ser linda, meu Deus. Aqui eu tenho um pé de sapatinho de judia, 
Não floriu ainda, mas ele está se criando bem, que eu quero que ele venha por baixo do, do sombrite, para fazer os cachos, então, caindo por baixo do sombrite. Um, essas simbídeos aqui, gente, eu não estou tendo muita sorte com as simbídeos, eu preciso tirar tempo para estudar sobre as simbídeos, eu não consegui fazer florir nenhum, elas vêm só com as, essas brotações, mais flores ainda não. Talvez pro ano que vem eu tenha tempo de, de estudar assim vídeos, né? Mas tem algumas suculentas aqui que estão maravilhosas. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que amor aqui. É um peixinho, olha. Fica muito bonito. Aí tem alguns vasinhos por aqui. Eu vou, vou ser franca. Eu não, não ando tendo, tendo tempo para cuidar muito das minhas flores de vaso. Ó, aqui também tem um bem bonito. Eu tô cuidando muito das outras partes do sítio, como eu falei, das gaiolas e tudo, e não tô tendo muito tempo de cuidar dos vasos. Mas agora que os dias vão ficar mais longos, uh, eu, eu pretendo começar a cuidar uh, mais dos, do, das flores de vasos, né? Aqui tem aquelas, aquelas orquídeas grandes de pé, daqui a pouco começa, chega a temporada delas também, né? Os antúrios, aqui. E aqui tem a paredinha com algumas também, algumas... Como é que é o nome disso aqui? Dinheiro em penca, eu acho que é. É, ali tem alguns pendentes também. Essas aqui todas vão florir agora. Como eu falei, que nem é a mesma espécie da outra. Ih, eu já passei por dois pés também que estão com haste floral. Essa aqui vai ser diferente de novo. É mais uma espécie. Essas aqui acabaram de florir, estão com a haste seca já. E aqui eu tenho coração emaranhado. E lá para trás, então, também tem uns vasinhos bem bonitos, ó. As rosinhas dando ar da graça de novo. Sofreram no inverno. Nossa, como sofreram. Elas, elas, elas têm uma, um cordãozinho que segura elas. É tão bonito isso aqui. Eu adoro. E aí aqui, então, tem o chapéu com essas pendentes, né? Olha ali, vai abrir mais uma também. E é isso, ó. São bromelinhas. As tilândias são da, uma espécie de bromelha também, né? E elas se deram muito bem nesse canto debaixo do sombrite. Aqui tem mais uma, uma bromélia quase florindo. E aí é isso que eu queria mostrar hoje. Os, o, os antúrios estão se adaptando bem nesse canto. A gente colocou um sombrite velho aqui, eu não me importo de mostrar. E fechou bem, deu uma sombra legal. Tem o, vento, o solzinho da manhã que pega um pouquinho por aqui e tem ventilação direto, né? E eu estou amando esse cantinho, porque é um cantinho que dá acesso para as galinhas, para os pintinhos, lá para a parte dos fundos do sítio. Aí tem mais um acesso ali. Então tem vários acessos para esse lugar. É um cantinho onde a gente senta para tomar chimarrão, quando dá também. É muito legal aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui a um tempo eu faço mais um tour por aqui de novo. Tchau, tchau!